வணக்கம் இது பைனான்சியல் இயர் இருபது இருபத்தி ஒன்னுக்கான ஆன்வல் ரிட்டர்ன் ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் ஜிஎஸ்டி ஆன்வல் ரிட்டர்ன் பதிவிடுவதற்கான ஒரு சிறிய விளக்க உரை இது ஏற்கனவே முந்தைய வருடங்களில் நம்மளுடைய வீடியோ பார்த்து பயனடைந்தவங்க எல்லாரும் கேட்டதற்கு இப்போ இந்த இருபது இருபத்தி ஒன்னுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் கைடன்ஸும் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இதில் தமிழ்நாடு பூரா உள்ள நம்மளுடைய நிறைய கணக்காளர்கள் மற்றும் அக்கௌண்டன்ஸ் எல்லாரும் இந்த விஷயத்த விரும்பி கேட்டிருந்தாங்க இப்போ இந்த இருபது இருபத்தி ஒன்னுக்கான அரசாங்க வழிகாட்டுதல்கள் பிறகு நமக்கு தொடரக்கூடிய சில ரிலாக்சேஷன்ஸ் அந்த பில்லிங் டேபிள்ல இருக்கக்கூடிய சில ரிலாக்சேஷன்ஸ் இதை சார்ந்த நோட்டிபிகேஷன் பிறகு நம்மளுடைய ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன் படிவம் படிவத்திற்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கிறது இதற்கான விஷயங்களும் நமக்கு கீழே உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்கள் விவரங்களை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதை டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு அது ஒரு அடிஷ்னல் ரெஃபரன்ஸ்க்காக தொடரும் நம்ம இப்போ இப்போ அந்த ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் எப்படிலாம் இருந்திருக்கு நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள நம்ம லாகின் செய்து பார்க்கும் பொழுது அனைவரும் உணர்ந்த ஒரு விஷயம்தான் மேல நமக்கு நான்கு டேப்புகள் இருக்கிறது அதுல நம்ம சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் நைன் இருக்கிறது சிஸ்டம் கம்ப்யூட்டர் நைன் என்பது என்ன என்று பாத்தீங்கன்னா நம்ம டேபிள் போர்ல போர் அண்ட் ஃபைவ்ல பில்லப் செய்யப்பட்ட விவரங்களும் டேபிள் சிக்ஸ் ஏவில் வந்த விவரங்களும் டேபிள் எயிட்டில் வந்த விவரங்களும் டேபிள் நைனில் வந்த விவரங்களும் மட்டும்தான் சோ அப்ப டேபிள் அது எது எது எந்த விவரங்கள் அப்படி பாத்தீங்கன்னா டேபிள் போரை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டாக்ஸபிள் அவுட் அவுட் சப்ளை ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் பதிவிட்ட விஷயங்கள்ல இருந்து எடுத்து வந்தது அதுல இருக்கக்கூடிய போர் ஜி ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் மட்டும் த்ரீ பில இருந்து எடுக்கப்பட்ட விவரமா இருக்கு ஸோ இந்த விவரங்கள்லாம் அங்க இருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னா அந்தந்த ரிட்டர்ன்களுக்கு நம்ம கிட்ட ஆஹ் ஆதாரம் இருக்கணும் இல்லையா அதுக்குதான் மேல வந்து வேற டேபு ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் டேபும் இருக்கு ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பி டேபு இயர்லி கம்பைலேஷனும் இருக்கு அங்க ஸோ அதையும் நம்ம கையில பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு அதுல இருக்கிற விவரங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபில்அப் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுல ஆட்டோ கம்ப்யூட்டர் ஆகி இருக்கிற விவரங்கள் கரெக்டா இருக்கா அந்த நம்ம கிட்ட இருக்க ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் பன்னெண்டு மாசத்துக்கான ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னும் நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பன்னெண்டு மாசம் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியும் இங்க இருக்கிறதும் மேட்ச் ஆகுதா மேட்ச் ஆகும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சில இடங்கள்ல நம்ம ஏதாவது தவற விட்டுருந்தோம்னா அது என்ன அப்படின்றத நீங்க பாத்துக்கணும் சரி இதெல்லாம் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் ஆரம்பரி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாம நம்மள தயாரிச்சுக்கிற விஷயங்கள் இப்போ இதுல என்ன சொல்லி முக்கியமா கவனிக்கணும்னா ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல ஆரம்ப காலத்தில் செய்த தவறுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கடைசி நேரத்துல டியூ டேட் அன்னைக்கு வந்து வந்தது அப்படியே ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆனது அப்படி அப்படியே சப்மிட் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க நிறைய பேர் இந்த தவறுகள் நடந்ததால என்ன பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் டேபிள்ல அவங்க இன்புட் கிரெடிட் அவைல் பண்ண இன்புட் கிரெடிட்டையே அவங்க காண்பிக்காததால இன்புட் கிரெடிட்டே ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு நிலைமைக்கு ரிப்போர்ட் செய்யப்பட்டது இது ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கல ஏற்படுத்துச்சு அதனால ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் வந்து டோ இட் இஸ் ஆட்டோ பாப்புலேட்டட் அதுல வந்து விவரங்கள் வந்து ஆஹ் தானமாக வந்திருந்தாலும் அப்படியே அதை பைல் செய்ய முடியாது ஒரு மினிமம் எஃபர்ட் ஆகிய சிக்ஸ் டேபிள்ல பைஃபர்கேஷன் கொடுக்குறோம் பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஏ ல இருக்கக்கூடிய இன்புட் கிரெடிட்டை வந்து நம்ம பைஃபர்கேஷன் போட்டு ஆஹ் ஆலதர் ஐடிசி என்ன ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ஐடிசி என்ன அந்த விவரங்களை பிரிச்சு கொடுக்குறோம் பாருங்க அதே போல ஆலதர் ஐடிசில இன்புட் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் இந்த விவரங்களை பிரிச்சு கொடுக்குற வேலையாவது பண்ணணும் டேபிள் சிக்ஸ்ல அந்த விவரமாவது பண்ணிட்டு தான் நம்ம பதிவிடணும் இல்லைன்னா இது இன்கம்ப்ளீட் ஜிஎஸ்டிஆர் நைனாக தான் கருதப்படும் இது வந்து ஒரு ஆரம்பத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த நான்கு டேபுகளையும் நாலாவதாக இருக்கக்கூடிய அந்த டேபிள் எயிட்டிஏ டாக்குமெண்ட் டீடைல்ஸ் என்று ஒன்று இருக்கிறது இது எதற்காகனா நம்ம ஆக்சுவலா டேபிள் எயிட்டி ஏ டூ ஏ இரண்டும் ஒன்று தான் சொல்லணும்னா என்ன வித்தியாசங்கள் நடக்கும்னா எயிட்டி ஏ என்பது ஒரு கட் ஆஃப் டேட் வைத்து நமக்கு ஜென்ரேட் செய்யப்படுவதால் சில விஷயங்கள் கட் ஆஃப் டேட்டுக்கு பிறகு வரக்கூடிய விவரங்கள் அதுல அப்டேட் ஆயிருக்காது இதுதான் நம்ம இந்நாளில் வரைக்கும் நம்ம ஆஹ் புரிஞ்சு கொண்ட விஷயம் பிராக்டிக்கலாவும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்திருக்கோம் அது சரியாகவும் அமைந்திருக்கு நிறைய இடங்கள்ல சோ டேபிள் எயிட்டி ஏ மற்றும் டேபிள் டூ ஏ ஃபார்ம் டூ ஏ என் ஜிஎஸ்டிஆர் டூ ஏ என்ற ரெண்டும் ஒன்று தான் டேபிள் எயிட்டி ஏ மற்றும் டூ ஏ இன்னொரு விஷயம் இங்க டூ பின்ற விஷயமே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கு வராது ஏன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் டூ பி இடையில வந்த
அந்த எயிட்டியை வச்சு தான் நம்ம ரெக்கன்சிலேஷன் பண்ண போறோம் ஏன்னா ரெண்டு ஸ்டெப்பு ஜிஎஸ்டி ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல டர்ன் ஓவரை சரியாக காண்பிப்பது காண்பித்த டர்ன் ஓவருக்கான வரியை சரியாக செலுத்திவிட்டோமா செலுத்தவில்லை என்றால் டிஆர்சி ஜீரோ த்ரீயில் கட்ட வேண்டியது எடுக்கப்பட்ட இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டுகள் அனைத்தும் சரியாகத்தான் எடுக்கப்பட்டதா அது இன்எலிஜிபிள் அண்ட் மற்ற விவரங்கள் எல்லாம் சரியாக கணக்கில் கொள்ளப்பட்டு எடுக்கப்பட்டதா பிறகு டூ ஏக்கும் எடுக்கப்பட்ட ஐடிசி அவைல்டு ஐடிசிக்கும் வித்தியாசம் இருந்தால் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் பதிவிட வேண்டும் அதுதான் இப்போ ஆஹ் இதுல நிறைய மாற்று கருத்துக்கள் இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தர் மத்தியில அதுல வரக்கூடிய டிஃபரன்ஸுக்கு பணம் கட்டணுமா ஆஹ் அப்படின்ற விஷயம் இப்போதைக்கு ஃபைல் பண்ணும்போது பணம் எதுவும் கட்ட வேண்டியது இல்லை ஆனால் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம கையில் இருப்பது வசதி இருப்பது நல்லது ஸோ கட்டாயமா இந்த முறை வந்து நீங்க நம்ம முழு ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டுக்கு பதிவிட்டு வைத்துக் கொள்வது மிக அவசியமாகிறது சரி இதுதான் வந்து ஆனுவல் ரிட்டர்ன் சார்ந்த துவக்க டேபிள்கள் அடுத்து தொடர்ச்சியாக வரக்கூடிய டேபிள்கள் பார்த்தீங்கன்னா டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இது ஒரு பேர்ட்ஸ் ஐ வியூக்காக அந்த உங்களுக்கு அந்த ஃபீல் ஆனுவல் ரிட்டர்ன்குள்ள ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி போன இடம் இல்லையா திரும்ப உள்ள போகும்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஃபீல் காண்பிக்கிறதுக்காக இந்த ஸ்கிரீன் உங்களுக்கு நம்ம பதிவிட்டு இருக்கோம் நம்முடைய ஆனுவல் ரிட்டர்னுடைய ஒரு ஓவரால் வியூ பேர்ட்ஸ் ஐ வியூ பார்த்தோம் இது வரைக்கும் நீங்க இந்த விஷயம் வந்து நமக்கு ரீகேப் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பதிவிட்டு இருக்கோம் அது எப்படி இப்ப பதிவிட போறோம் அது என்ன விஷயங்கள்லாம் கவனிக்கணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் இந்த விஷயத்த சொன்னேன் அடுத்து ஒரு பிக் ரெஃபரன்ஸ் கைடு ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ப்ரிப்பேர் பண்றது இதை நான் நிறைய பேர் என்கிட்ட ரொம்ப பின்னாளில் என்கிட்ட போன் பண்ணி சொன்னாங்க சார் நான் கடைசி நேரத்துல பதிவிடப்போ நீங்க உங்க வீடியோ தான் ரொம்ப அவசியமா இருந்துச்சு சார் அதை வச்சே நான் ஃபில்அப் பண்ணிருக்கேன் சார் பலர் சொன்னாங்க எனக்கு நான் யூடியூப்ல கூட அந்த வியூவிங் அவர்ஸ் செக் பண்ணேன் ஆக்சுவலா கடந்த கடந்த வருடம் அந்த டிசம்பர் முப்பது முப்பத்தி ஒரு நாட்கள்ல மட்டும் இந்த ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் வீடியோவை ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் வீடியோவை முன்னூறு மணி நேரம் பார்த்துருக்காங்க முன்னூறு மணி நேரம்னா அப்ராக்சிமேட்டா எனக்கு ஒரு நாலாயிரத்துல இருந்து ஐயாயிரம் பேர் வியூ பண்ணி பார்த்துருக்காங்க ரெண்டு நாள்ல ஆக்சுவலா சோ அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு நம்மளுடைய உழைப்பு வந்து எத்தனை பேருடைய வாழ்வாதாரத்திற்கும் எத்தனை பேருடைய வேலைக்கு உறுதுணையா இருந்துச்சு அப்படின்றது என்னால உணர முடிஞ்சிச்சு அதனாலதான் இந்த முயற்சி இந்த தருவாயில சரியான நேரத்துல நம்ம சொல்றோம் எனவே இந்த செஷன் வந்து ஆனுவல் ரிட்டர்ன் போர்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம யூடியூப்ல போடுவோம் மற்றபடி ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அதெல்லாம் பெய்டு செஷனா இருக்கிறதால அது நம்ம இன்டர்னல் டிஸ்கஷனுக்காகத்தான் இருக்கும் சரி இப்போ இந்த ஆனுவல் ரிட்டர்னுடைய குயிக் ரெஃபரன்ஸ் இரண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தி ஒன்னு ஆனுவல் ரிட்டர்னுடைய குயிக் ரெஃபரன்ஸ் குயிக் ரெஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நம்ம இன்கம் டாக்ஸ் உடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த இன்கம் டாக்ஸ் உடைய ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய இந்த சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டைரக்ட் இன்கம் இன்டெரக்ட் இன்கம் இந்த விவரங்கள் எல்லாம் அதே போல முக்கியமா சொல்லணும்னா ப்ரொப்பரேட்டர்ஷிப் இல்ல பார்ட்னர்ஷிப் அக்கௌண்ட்ல இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஷெடியூல் இருக்கும் இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஷெடியூல்ல கேபிட்டல் அடிஷன்ல சில விஷயங்களை ஆட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அக்கௌண்ட்ஸ் பைனலைஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க முக்கியமா சொல்லணும்னா ரெண்டல் இன்கம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்கம் அது மட்டும் இல்லாம கமிஷன் இன்கம் இந்த மாதிரி ப்ரொப்பரேட்டருடைய இதர வருமானங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல காண்பிக்காம எதிர விஷயங்களை அதுல சேர்த்திருப்பாங்க ஆக்சுவலா அதுவும் சப்ளை தான் ரெண்டல்னா ரெசிடென்சியல்னா எக்ஸாம்டெட் சப்ளை ஆயிடுச்சு கமர்ஷியல்னா வந்து நமக்கு டாக்ஸபிள் சப்ளைஸா இருக்கு அதனால அந்த விஷயத்தையும் கணக்கு எடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இங்க சொல்லியிருக்கோம் சோ நாம இப்போ ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் நாம தான் பதிவிட போறோம் அப்படின்றப்போ நாம் கணக்கில் எடுக்கும் மொத்த வருமானம் என்பது அக்ரிகேட் சப்ளை அந்த விவரத்திற்கு சரியாக மேட்ச் ஆயிருக்கா அப்படின்றத பார்க்கறதுக்காக அது சொல்றோம் இந்த விஷயங்கள்ல நான் இப்ப பேசிட்டு இருக்க விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் கமெண்ட்ல பதிவிடுங்க நம்ம பேசுவோம் அதாவது முக்கியமான ஒரு ஒரு லைன்ல இந்த விஷயத்த சொல்லணும்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டை மட்டும் பார்க்காதீர்கள் ப்ரொப்பரேட்டர்ஷிப் பார்ட்னர்ஷிப் ஆக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களுடைய கேபிட்டல் அக்கௌண்டுடைய ஷெடியூலையும் பாருங்க அதுல ஏதாவது இன்கம் பார்ட்னருடைய இன்கமோ இல்ல ப்ரொப்பரேட்டருடைய இன்கம் ஏதாவது இருந்தால் அது நம்ம ஜிஎஸ்டி சப்ளைல கன்சிடர் செய்யப்பட்டுள்ளதா அப்படின்றது அந்த தனி நபர் பார்ட்னருடைய தனி
வந்து சேல் ஆஃப் பிக்சர் அசெட்ஸ் கணக்கு வரும் ஏன்னா சேல் ஆஃப் பிக்சர் அசெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம குயிக்கா சொல்லணும்னா அதாவது போர்சிபிள் டிரான்ஸ்பரா இல்ல நார்மல் டிரான்ஸ்பரா அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாம மோட்டர் வெஹிக்கிள் பிக்சர் அசெட்ஸ் அதர் தன் மோட்டர் வெஹிக்கிள் பிக்சர் பிக்சர் அசெட்ஸ் டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு இரண்டு வகையா பிரிக்கலாம் ஜிஎஸ்டி ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு மோட்டர் வெஹிக்கிளுக்கு அந்த மார்ஜின் ஆஃப் சப்ளை அப்படின்ற விஷயம் நம்ம சரியா கையாளப்பட்டுள்ளதா மோட்டர் வெஹிக்கிள் அல்லாத விஷயங்களுக்கு இந்த போர்சிபிள் டிரான்ஸ்பர் அண்ட் நார்மல் டிரான்ஸ்பர் அந்த விஷயங்கள் போர்சிபிள் டிரான்ஸ்பரா இருந்தா அவங்களுக்கு எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் ஜென்ரல் டிரான்ஸ்பரா இருந்தா மொத்த சேல் ப்ராசிக்ஸுக்குமே நம்ம அந்த ஜிஎஸ்டி கனெக்ட் செய்து பதிவிடக்கூடிய விஷயங்கள் இது எல்லாமே சரியா கையாளப்பட்டுள்ளதா அப்படின்னு பார்க்கணும் அடுத்து இன்எலிஜிபிள் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் அதாவது இன்புட் கிரெடிட் அடுத்து இப்ப முதலில் இரண்டு பாயிண்ட் சொல்ல வர்றது என்னன்னா அவுட்வேர்ட் சப்ளை நம்மளுடைய டர்ன் ஓவர் சார்ந்த விஷயங்களை முதல் ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லுது மூன்றாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை பற்றி சொல்லுகிறது அப்ப இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டுக்கு நம்ம பேசிக்ஸ் என்னவா இருக்குன்னா டேபிள் எயிட்டியாவே டவுன்லோட் செய்துக்கிறோம் டேபிள் எயிட்டியாவே டவுன்லோட் செய்துக்கிறோம் அட்டோ டிராப்டட் டேபிள் எயிட்டி எயிட் ஃப்ரம் த பேலன்சஸ் மேட்சிங் ஐடிஎஸ்டி சிடிஎஸ்டி எஸ்டிஎஸ்டி என்கிற மூன்று வரிகளையும் தனித்தனியாக நம்மளுடைய த்ரீ பி நம்மளுடைய த்ரீ பி ஐடிசி கிரெடிட் கிரெடிட் லெட்ஜரில் த்ரீ பியில் மூலமாக பெறப்பட்ட இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் அவைல்ட் டியூரிங் த இயர் அது நம்ம ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் டேபிளில் பார்க்கும்போது ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் டேபிள் நைன் டேபிள்ஸ்ல டேபிள் சிக்ஸில் சிக்ஸ் பி சிக்ஸ் பியில் கொடுக்கப்பட்ட விவரங்கள் டேபிள் எயிட்டி ஏ என்பது டூ ஏயிலிருந்து பெறப்பட்ட விவரம் டூ ஏயிலிருந்து பெறப்பட்ட விவரங்களும் சிக்ஸ் பி என்கிற ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில் அவைல் செய்த விவரங்களையும் சரிபார்க்க வேண்டிய நேரம் இருக்கிறது அப்படி சரிபார்க்கும் பொழுது எயிட்டிஐவில் டவுன்லோட் செய்யும் பொழுது அந்த எயிட்டிஐவில் டவுன்லோட் செய்யும் பொழுது இன்எலிஜிபிள் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் ஆகிய இந்த மோட்டர் வெஹிக்கிள் பர்சனல் எம்ப்ளாய் ரிலேட்டட் கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் அதுல இருக்கும் அதை நீங்க எலிமினேட் செய்துட்டு மற்ற விவரங்களை பார்க்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா டேபிள் எயிட்டில் போகும்போது நாம ஐடிசி அவைலபிள் பட் இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி அவைலபிள் பட் நாட் அவைல்டு என்கிற சில விவரங்களும் நம்ம அதுல குறிப்பிடுற மாதிரி இருக்கும் இது வரைக்கும் அதை நீங்க சரியா காண்பிக்கலன்னா இந்த இருபது இருபத்தி ஒண்ணுக்கு சரியா ஏன்னா ரெகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் மஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளவு நாளில் நம்ம அதை அப்படியே கடந்து சென்றுட்டோம் ஏன்னா இப்ப நிறைய நோட்டீசஸ் எல்லாம் வருது அதுக்கு நம்ம இப்பவே தயார் நிலையில இருக்கணும்னா ரெகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் சரியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க டைம் இப்ப இருக்கும் போது செக் யுவர் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் லெட்டர் அட் அட் யுவர் டேலி புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அதாவது நம்ம டேலி சாப்ட்வேர் வச்சிருக்கிறோம்ன்ற பட்சத்துல நம்ம ஐஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி எஸ்ஜிஎஸ்டி லெட்ஜர் உடைய டெபிட் பேலன்சஸ் இந்த பேமெண்ட் என்ட்ரிஸ் இல்லாமல் அதே போல கிராஸ் யூட்டிலைசேஷன் என்ட்ரிஸ் அந்த என்ட்ரிஸ் இல்லாம மற்ற நம்ம பர்ச்சேசஸ் மற்றும் ஜேர்னல் மூலமாக பெறப்பட்ட டெபிட் பேலன்சஸ் டாக்ஸ் லெட்ஜர் உடைய டெபிட் பேலன்சஸ் அந்த விவரம் தான் நமக்கு இங்க கிடைக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்றத நீங்க கவனமா பார்க்கணும் அடுத்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அடுத்து எடுத்து வைக்க வேண்டிய ஏன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் பதிவிடும் போது குயிக்கா நம்ம என்னென்ன விஷயங்களை கண்காணிக்கணும் அப்படின்றத ஒன்னு ஒன்னா பாத்துக்கிட்டு வரோம் திரும்ப ஒரு முறை கூட சொல்லிடுறேன் முதலில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் மற்றும் பார்ட்னர் மற்றும் ப்ரொபரேட்டர் கேபிட்டல் அக்கௌண்டில் இருக்கக்கூடிய அடிஷன்ஸ் அடுத்து எயிட்டிஏவில் டவுன்லோட் செய்யப்பட்ட ஐடிசி விவரங்கள் அது த்ரீ பியில் கம்பேர் செய்வதற்காக டேபிள் சிக்ஸ் பியில் சொல்லப்பட்ட ஐடிசி விவரங்களுக்கான வித்திய கம்பாரிசன் ரெகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆக தயாரிக்க வேண்டும் அவர் தயாரிப்பதற்கு நமக்கு பேஸ் டாக்குமெண்ட் நம்மளுடைய புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் லெட்ஜர்ஸில் உள்ள டெபிட் பேலன்சஸ் ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஒரு ரெகன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று தயாரிக்க வேண்டும் அடுத்து இருபது இருபத்தி ஒன்னுக்கான விவரங்களை அந்த வருடம் முடிந்து அடுத்து கண்டினியூஸா இருக்கக்கூடிய செப்டம்பர் மாசம் நம்ம டியூ டேட்டுக்கு முன்னாடி ஏதாவது நம்ம ஏப்ரல் மேல காண்பிச்ச டர்ன் ஓவரோ இன்புட் கிரெடிட் விஷயங்கள் இன்புட் கிரெடிட் அடுத்து சொல்லியிருக்கோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து டேர்ன் ஓவர் ஏதாவது அதாவது புதுசா காண்பிச்ச டேர்ன் ஓவர் இல்லை ஏற்கனவே காண்பிச்ச டேர்ன் ஓவர் அதிகமா காமிச்சிட்டாங்க குறைச்சி இருக்கிறது இல்ல குறவா காமிச்ச டேர்ன் ஓவர் அதிகம் பண்ணது இந்த நெட் டிஃபரன்ஸ் முந்தைய வருஷத்துல நம்ம காண்பிச்சு நெட் டிஃபரன்ஸ் பிறகு த்ரீ பியில ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் நம்ம
பின்னால வந்திருக்கு துயல அப்படின்னு பாத்துட்டு எடுத்த விஷயங்கள் அது அதே போல முன்னாடி நான் தவறுதலா எடுத்துட்டேன் அதை வந்து ரிவர்சல் பண்ணணும் சரி இது எடுக்கக்கூடாது ஐடிசி பிறகு எனக்கு ஆடிட்டர் சொன்னாங்க அதனால அதை நான் ரிவர்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னாலும் அந்த விஷயங்கள் இதையும் நம்ம எடுத்து வச்சுக்கணும் சோ இப்ப இந்த இடத்துல இந்த ஸ்லைட்ல நம்ம முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா இருபது இருபத்தி ஒண்ணில் விடுபட்ட விஷயங்கள் இல்ல தவறுதலாக போட்ட விஷயங்களை இருபத்தி ஒண்ணு செப்டம்பருக்கு முன்னாடி த்ரீ பில நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண விஷயங்கள் இருக்கும் இல்லையா அந்த விஷயங்களை தனியா எடுத்திருக்கோம் அடுத்த அதுதான் மூணாவது பாயிண்ட் பாத்தீங்கன்னா செக் த டேக்ஸ் லைபிலிட்டி அட் டேபிள் போர் அண்ட் டேபிள் நைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க டேபிள் போர்ன்ற ஜிஎஸ்டி ஆர் நைன் டேபிள் இதுல இருக்கக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் அந்த டேபிள் போர்ல இருக்கிறது தான் பாத்தீங்கன்னா டேக்ஸ் லைபிலிட்டி அந்த டேக்ஸ் லைபிலிட்டி ரெண்டு லைபிலிட்டி இருக்கும் ஃபார்வர்டு சார்ஜ் மெக்கானிசம் அண்ட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் லைபிலிட்டி ரெண்டுமே அதுல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஃபார்வர்டு மெக்கானிசம்ன்றது டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் விவரம் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம்ன்றது ஃபோர் ஜில வரக்கூடிய ரிவர்ஸ் சார்ஜ் மெக்கானிசம் இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து தான் நம்ம த்ரீ பில ஆஃப்செட் பண்ணிருப்போம் ஏன்னா நமக்கு இந்த டேபிள் நைன் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ பில அந்த வருஷம் ஆஃப்செட் பண்ண விவரங்கள் அதுல வந்திருக்கும் சோ அந்த டாக்ஸ் பேபிளே மேட்ச் ஆயிருச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் இது மோஸ்ட் ஆஃப் தி செவன்டி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கேசஸ்க்கு வந்து மேட்ச் ஆயிருக்கும் அதாவது நம்ம இந்த விடுபட்டத பிறகு காமிச்சு பண்ற விஷயங்கள் எதுவும் பண்ணாம இருந்து இல்ல புதுசா டர்ன் ஓவர் ஏதோ நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணாம இருந்திருந்தோம் அப்படின்னா இந்த போர் டேபிள்ல வர பேபிளும் நைன் டேபிள்ல இருக்க பேபிளும் மேட்ச் ஆயிருக்கும் இது ரெண்டும் மேட்ச் ஆயிடுச்சுனாலே உங்களுக்கு முக்காவாசி பிரச்சனை ஓவர் ஆயிடும் டர்ன் ஓவர் சார்ந்த பிரச்சனைகள்லாம் ஓவர்னு ஆயிடும் ஏன்னா அதுவே உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அத்தாட்சி ஜிஎஸ்டி ஆர் ஒன்னுக்கும் த்ரீ பிக்கும் மேட்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்ற ஒரு சாட்சியா இருக்கும் சோ இப்ப இந்த வகுப்பு முடிஞ்சோடனே கூட நீங்க எல்லா கணக்குலயும் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் போர்ல இருக்கிற டாக்ஸ் லைபிலிட்டியும் டேபிள் நைன்ல இருக்க டாக்ஸ் லைபிலிட்டி ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகி வந்த டாக்ஸ் லைபிலிட்டி கரெக்டா பைசா சுத்தமா மேட்ச் ஆயிருக்கா பாருங்க பைசா சுத்தமா மேட்ச் ஆயிருந்தாலே உங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையை வந்து சால்வ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் அடுத்து நம்ம ஜிஎஸ்டிஆர் நைன்ல கவனிக்க வேண்டிய அம்சங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நத்திங் டிக்ளார்ட் இன் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் அண்ட் த்ரீ பி அதாவது த்ரீ பி எதுலயுமே காண்பிக்கப்படாத விஷயமா இருந்துச்சுன்னா இவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம டேபிள் போர்ல காமிச்சுக்கலாம் அப்படின்றது டேபிள் போர் அண்ட் ஃபைவ்ல போர் வந்து டாக்ஸபிள் சப்ளைஸ் ஃபைவ் என்பது ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலைல த்ரீ பில காண்பிச்ச விஷயத்த இங்க போடக்கூடாது இது வரைக்குமே ஆனுவல் ரிட்டர்ன் பிரிப்பேர் ஆகிற வரைக்குமே சில டேர்ன் ஓவர் ஏதோ நம்ம டிக்ளேர் பண்ணாம விட்டுட்டோம் த்ரீ பில கூட பணம் கட்டாம விட்டுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டிஆர்சி ஜீரோ த்ரீ போட்டு கட்ட வேண்டிய விஷயம் ஏதாவது இருந்தா அந்த விஷயத்த தான் நம்ம டேபிள் போர்ல போட வேண்டியதா இருக்கும் சோ அப்படி டேபிள் போர்ல போடுறதன் மூலமாக பேபிள் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த பேபிள நம்ம டேபிள் நைன்லயும் பேபிள நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா சிஸ்டம்க்கு தெரியும் பேபிளுக்கும் ஆஃப்செட் ஆனதும் குறவா இருக்கு சோ அதுக்கு டிஆர்சி செல்லான் நம்ம போட்டுருந்தோம்னா ஓகே இதுக்கு ஈக்குவலா டிஆர்சில பணம் கட்டிருக்காங்க அப்படின்றது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் அடுத்தது தவறாம ஒவ்வொரு முறையும் சொல்லிட்டே இருக்கிற விஷயம் தான் டர்னோவரை திருத்தி கொள்வதற்கு தான் மற்றபடி ஆஹ் இது இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த திருத்தமும் ஆனுவல் ரிட்டர்னில் நம்மால் செய்ய முடியாது இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஐடிசி த்ரீ பில அவைல் பண்ணதுடைய பிரேக் அப் மட்டும்தான் நம்ம காண்பிக்கிறதுக்கு அங்க அதிகாரம் இருக்கு அதே போல காண்பிச்ச ஐடிசி அவைல் செய்த ஐடிசிக்கு ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தயார் பண்ணணும் அவ்வளவுதானே தவிர விட்டு போனத நம்ம கிளைம் பண்றதுக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது ஆனா தவறா எடுத்திருக்கோமா அப்படின்னா அது டிஆர்சி போட்டு அதை பே பண்ணணும் அவ்வளவுதான் அதையும் ரிவர்ஸ் பண்றது இதுல பண்ண முடியாது நம்மளால ஏன்னா ஜிஎஸ்டிஆர் நைனில் நாம் இன்புட் கிரெடிட் சார்ந்து செய்யும் எந்த விஷயமும் கிரெடிட் லெட்ஜரை போய் எதுவும் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் செய்ய போறது இல்லை அதனால அதுல எந்த விஷயத்தையும் நம்ம கிரெடிட் லெட்ஜர் சார்ந்த விஷயங்களை செய்வதில் அர்த்தம் இல்லை ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் ஜிஎஸ்டிஆர் நைனில் முக்கியமான முதல் டேபிள் ஜிஎஸ்டிஆர் நைனை பொறுத்த வரைக்கும் எடுத்துட்டோம்னா ஆல் டாக்ஸபிள் அவுட்வர்ட் சப்ளை ரிப்போர்ட் இங்க நல்லா கவனிங்க 
சிஎஸ்டிஆர் ஒன்னுல நீங்க இருபது இருபத்தி ஒண்ணுல ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல இருபது இருபத்தி ஒண்ணுக்கு பிறகு நீங்க விட்டு போனதோ இல்ல அமெண்ட்மெண்டோ ஏதாவது போட்டிருக்கீங்க செப்டம்பருக்குள்ள அப்படின்றதெல்லாம் இரலவன்ட்டு ரொம்ப முக்கியமான இந்த டேபிள் போர்ல வருவதற்கான முக்கியமான ஆஹ் அறிகுறி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா முக்கியமான தேவை என்னன்னா த ரெஸ்பெக்டிவ் டேக்ஸ் லைபிலிட்டி ஷோன் அட் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பில இருபது இருபத்தி ஒண்ணுக்குள்ள அந்த டேக்ஸ கட்டி இருக்கணும் அந்த விஷயங்கள் அதாவது ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன்னுல ஆஹ் நீங்க என் எப்போ நீங்க ரிப்போர்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்றது முக்கியம் இல்ல த்ரீ பில அந்த வருஷத்துக்குள்ள டேக்ஸ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிருக்கணும் பிளஸ் எந்த விஷயம்னா இப்ப இவங்க நமக்கு கேட்ட கேள்வி அதாவது த்ரீ பிலையுமே ரிப்போர்ட் பண்ணாம இப்ப ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ரெடி பண்ற வரைக்கும் நம்ம டர்ன் ஓவர் ஏதாவது மிஸ் ஆயிருக்குன்னா அந்த டர்ன் ஓவரை அவுட் ஒன் சப்ளை நாட் எட் ஷோன் அண்ட் ஜிஎஸ்டிஆர் ஒன் அண்ட் த்ரீ பி அதையும் இந்த டேபிள் போர்ல தான் போடணும் ஆனா அதை போட்டா என்ன பண்ணணும்னா டேக்ஸ் பேபிள் ஐஜிஎஸ்டி சிஜிஎஸ்டி எஸ்டிஎஸ்டி அமௌண்ட் டேபிள் நைன்ல நம்ம ஆல்ட்ரேஷன் செய்ய வேண்டி இருக்கும் இந்த விஷயம் கவனிச்சு எடுத்துக்கணும் அடுத்தது இந்த ரிலாக்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரிலாக்சேஷன் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் நமக்கு வந்து ஜூலை மாத கடைசியில நமக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்தாங்க அதாவது ஆரம்பம் முதல் கொண்டே ஜிஎஸ்டி ஆனுவல் ரிட்டர்னில் பல டேபிள்கள் இருந்தாலும் அதில் குறிப்பிட்ட டேபிள்கள் மட்டும்தான் நமக்கு அவசியம் மற்றபடி சில டேபிள்கள் எல்லாம் ரிலாக்சேஷன் ஆப்ஷனல் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இல்லையா அந்த விவரங்கள் அப்படியே தொடருது இருபது இருபத்தி ஒண்ணுக்கும் தொடருது இது நிறைய பேர் பத்தொன்பது இருபதுலயே ஒத்துக்காம இருந்தாங்க பட் அதுக்கான நோட்டிபிகேஷன் அவ்வப்போது சரியா வந்துகிட்டே இருக்கு அதுதான் நோட் கிரெடிட் நோட் இந்த விவரங்கள் எல்லாம் தனித்தனியா காண்பிக்க வேண்டியது இல்லை மொத்தமா நீங்க பி டூ பில பி டூ சில போட்டா போதும் நெட் ஆஃப் நெட் ஆஃப் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கிரெடிட் நோட்ஸ் போட்டா போதும் சொன்ன விஷயங்களாகட்டும் அதே போல ஃபை டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம்டட் நில் ரேட்டட் நான் ஜிஎஸ்டி இந்த விவரங்களை வந்து தனித்தனியாக பிரித்து காண்பிக்காம மொத்தமா எக்ஸாம்டட்லயே நீங்க காண்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட விஷயம் இதெல்லாம் நீங்க ரீகா பண்றீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏற்கனவே நம்ம இதெல்லாம் பார்த்த விஷயங்கள் தான் எக்ஸாம் நில் ரேட்டட் நான் ஜிஎஸ்டி விஷயங்கள் மொத்தமாக எக்ஸாம் டட்டில் பதிவிட்டு செய்து கொள்ளலாம் அதை பிரிச்சு காண்பிக்கணும் அவசியம் இல்லை என்று ஏற்கனவே முந்தைய வருடங்களில் சொல்லப்பட்ட ரிலாக்சேஷன்ஸ் இந்த இருபது இருபத்தி ஒண்ணுக்கும் தொடர்கிறது அதே போல டேபிள் போரில் சொல்லப்பட்டது போல டேபிள் ஃபைவிலும் அந்த நெட் ஆஃப் டெபிட் நோட் கிரெடிட் நோட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் நாம ஒரிஜினல் டர்ன் ஓவர்ல நெட் ஆஃப் பண்ணி பதிவிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட விஷயங்களும் தொடர்கிறது இருபது இருபத்தி ஒண்ணுட்டு அடுத்து முக்கியமா ஆறாவது டேபிளில் சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான திருத்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா திருத்தம் நமக்கு வந்து இந்த இன்புட் இன்புட் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ் சார்ந்த விஷயங்கள் இந்த இன்புட் இன்புட் சர்வீசஸ் கேபிட்டல் குட்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இன்புட்டும் இன்புட் சர்வீசஸ் ரெண்டும் தனியா பிரிக்க முடியலன்னா பரவாயில்ல ஆனா கேபிட்டல் குட்ஸ மட்டும் அதன் மூலமா எடுக்கப்பட்ட இன்புட் கிரெடிட்ட கட்டாயமா தனியா போடணும் இந்த விஷயம் நம்ம நிறைய பேர் மறந்துடுறோம் ஏன்னா ஆரம்ப வருடங்கள்ல இந்த பைஃபர்கேஷன் கூட தேவையில்லைன்னு சொல்லியிருந்தாங்க அதனால நிறைய பேர் இதை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்ப முக்கியமா நம்ம பத்தொன்பது இருபதுக்கு ஆகட்டும் இல்ல இருபது இருபத்தி ஒன்று ரெண்டுக்குமே ஒரே நிறைய நடைமுறை தான் கேபிட்டல் குட்ஸ் மூலமாக எடுக்கப்பட்ட இன்புட் கிரெடிட்டை தனியாக பிரித்து காண்பிக்க வேண்டும் டேபிள் சிக்ஸ்ல நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயம் டேபிள் சிக்ஸ்ல நம்ம என்ன செய்கிறோம் டேபிள் சிக்ஸ் ஏல நம்ம த்ரீ பில அவைல் பண்ண டோட்டல் இன்புட் கிரெடிட் வந்திருக்கோம் அது நம்ம எடிட் பண்ண முடியாம இருக்கும் எடிட் பண்ண முடியாம ஒரு இன்ஃபர்மேஷனா நமக்கு இருக்கும் இப்ப இங்க வரக்கூடிய பாத்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒரு கோடியே இருபத்தி ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி ஓராயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி ஒரு ரூபாய் ஐ ஐஜிஎஸ்டின்னு காண்பிக்கிறது இல்லையா அதை எடிட் பண்ண முடியாது அந்த விவரத்தை நம்ம கீழே பைஃபர்கேஷன்ல போடுறோம் பைஃபர்கேஷன்ல எங்க போடுறோம்னா சிக்ஸ் பி என்கிற அந்த சிக்ஸ் பி வந்து ஆலதர் ஐடிசியை பற்றி சொல்லக்கூடிய இடங்கள் அடுத்து சிக்ஸ் சி மற்றும் டி பாத்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அகெயின் ரெண்டு விஷயமா பிரிஞ்சிருக்கு ஒன்னு ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் என்று பிரிந்திருக்கிறது அதுக்கும் வழிகாட்டுதல் என்ன சொல்றதுனா நீங்க அகேன்ஸ்ட் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் அகேன்ஸ்ட் அன்ரிஜிஸ்டர்ட் பர்சன் பிரிக்க முடியலன்னா எல்லாமே சேர்த்து ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் சிக்ஸ் டில இருக்கிற ரிவர்ஸ் சார்ஜ்லயே போட்டா போதும் அப்படின்றதும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதே போல ரிவர்ஸ் சார்ஜ்லயும் இன்புட் இன்புட் சர்வீசஸ் வருதா இன்புட் இன்புட் சர்வீசஸ் பிரிக்க தேவையில்லை எல்லாமே
of uh, all the three input input services capital goods apdi illana capital however capital goods classification is required appdi solran capital goods classification mattum thaniyaga kaanvikapada vendiya vishayam adha adu thread mark la inga kuduthirukom adutathu all input tax credit availed at gsdr 3b during 2024 in the six table la padi vidrappo eppadi nama table 4 la outward supply podra padi vidrappo nama manasla vechikka vendiya vishayam வெளிப்படும் அவைலபிள் ஐடிசிகளை மட்டும் கொண்டு வருவது அந்த இடத்துல நம்ம இங்க சிக்ஸ் பில என்ன பண்ணிருப்போம்னா ரெண்டு விஷயத்த சேர்த்திருப்போம் ஒண்ணு அந்த வருஷத்துல அவைல் பண்ண ஒரு விஷயம் இருக்கும் கூட என்ன இருக்கும்னா அதுக்கு முந்தின வருஷம் பத்தொன்பது இருபது வந்து செப்டம்பர் இருபதுக்குள்ள அவைல் பண்ண விஷயமும் அதுல உள்ளடங்கி இருக்கும் அதனால இதுல நிறைய பேர் கேள்வி கேட்பாங்க சார் இப்ப சிக்ஸ் பில இது வந்திருக்குமே இதை பிரிச்சு எடுத்து போடணுமான்னு கேட்பாங்க வேண்டாம் ஏன்னா அந்த டேபிள் சிக்ஸ் உடைய தலையங்கத்தை பாத்தீங்கன்னா தலைப்பை பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ITC availed during the year end than irukum adavadhu ITC availed during the year end than irukume thavara ITC eligible for the year end kediyadhu and the table kudiya thalaippu ITC availed during the year endral adu andha varudathir kudiya ITC mattrum mundaya varudathir kudiya ITC andha varudam 3B il claim seidha september maadathudaiya padivirkku munnal claim seidha vishayamum adala serndirukum adanal 6B la idellam vandu அவ்வப்போது பொது வெளியில நம்ம ரிட்டர்ன பிராக்டிக்கலா பதிவிடுறப்ப நமக்கு வரக்கூடிய மனதில் எழக்கூடிய சந்தேகங்கள் அந்த சந்தேகங்கள் அனைத்தையும் ஒன்னா சேர்த்துதான் நான் இங்க வகுப்புல உங்களுக்கு குயிக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் சோ சிக்ஸ் பியில் வரும் விஷயம் பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப பத்தொன்பது இருபது லேட் ஆஃப் நம்ம ஐடிசி கண்டெடுத்து த்ரீ பியில காமிச்சிருப்போம் ஏன்னா கிரெடிட் லெட்சர்ல அப்பதான் ஏறும் த்ரீ பியில காமிச்சாதான் கிரெடிட் லெட்சர் ஏறும் அதனால நம்ம அதை காமிச்சிருப்போம் அந்த விஷயமும் சேர்ந்துதான் சிக்ஸ் பில இருக்கும் இந்த விஷயம் நமக்கு எயிட் டில டிஃபரன்ஸா வரும் டேபிள் எயிட் ஏல கம்பாரிசன் அப்போ அதுக்கு நம்ம செல்ஃப் சர்டிஃபைட் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் தயார் பண்ணணும் இது நான் ஏற்கனவே உங்ககிட்ட சொன்ன அதை எங்க நம்ம அப்லோட் பண்ண போறோம் ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் சில அதர் டாக்குமெண்ட் செக்ஷன்ல அப்லோட் பண்ணி வைக்கணும் கட்டாயமா செல்ஃப் சர்டிஃபைடு அடுத்து டேபிள் சிக்ஸ் தொடரும் பொழுது இந்த சிக்ஸ் எம் நிறைய பேர் அவங்கவுங்க மனசுல ஏதேதோ விஷயங்கள் நடந்துச்சிருக்காங்க இது நம்ம நம்ம ஜிஎஸ்டிஆர் நைன் பதிவிடும் பொழுதும் ரொம்ப டீடைலிங்கா இதை பத்தி பேசியிருக்கோம் இங்கேயும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்டிவா அந்த விஷயம் எந்தெந்த விஷயங்கள் மட்டும் வரும் அந்த ஐடிசி ஒன் ஐடிசி டூ படிவங்களில் நாம எடுத்த இன்புட் கிரெடிட்டுகள் மட்டும்தான் அதுல வரும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தேன் இது நிறைய பேர் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் க்ளோசிங் பேலன்ஸ் இந்த விஷயத்த எல்லாம் அதுல கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதெல்லாம் கிடையாது அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த விஷயம் அடுத்து டேபிள் செவன் இந்த டேபிள் செவனும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த ஒவ்வொரு விஷயங்களும் தனித்தனியா தேர்ட்டி செவன் என்ன தேர்ட்டி நைன் என்ன ஃபார்ட்டி டூ என்ன ஃபார்ட்டி த்ரீ என்ன இங்க தனித்தனியா கொள்ள சொல்லப்பட்டுள்ளது இருந்தாலும் இந்த நட இந்த பைஃபர்கேஷன் தெரிந்தால் சொல்லலாம் தெரியாத பட்சத்தில் செவன் ஹெச் என்கிற இடத்தில் அதர் ரிவர்சல்ல மொத்தமா போட்டாலும் தப்பு இல்ல இந்த இந்த டேபிள் எயிட் தான் நம்ம மாஸ்டர் பிளாஸ்டர் டேபிள் உங்களுக்கு தெரியும் எயிட் ஏ என்பது டூ ஏவில இருந்து பெறப்பட்ட விவரங்கள் இந்த எயிட் பி என்பது சிக்ஸ் பி அதாவது நம்ம த்ரீ பியில அவைல் செய்தப்பட்ட இன்புட் கிரெடிட் நம்ம அவைல்டு இன்புட் கிரெடிட் இந்த ரெண்டுத்துக்குமான வித்தியாசம் இந்த டிஃபரன்ஸுக்கான ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் நம்ம தயார் செய்ய போறோம் இது தயார் செய்து தான் நம்ம அதர் டாக்குமெண்ட்ஸ்ல சப்மிட் செய்ய வேண்டும் ரெக்கன்சிலேஷன் இந்த முறை மஸ்ட் நீங்க கவனமா எல்லாமே பண்ண வேண்டி இருக்கும் பாத்துக்கோங்க டேபிள் எயிட் தொடர்றோம் அதுல பாத்தீங்கன்னா ITC available but not availed. 2A ல அவைலபிளா இருக்கு நான் எடுக்காம விட்டுருக்கேன் அப்படின்னா மேல எனக்கு பாசிட்டிவா வந்திருக்கும் டிஃபரன்ஸ் அப்ப அந்த பாசிட்டிவ் டிஃபரன்ஸுக்கு நான் இங்க விளக்கம் சொல்றேன் எனக்கு டூ ஏல அவைலபிளா இருந்தது நான் அவைல் பண்ணாம விட்டுட்டேன் அதை போட்டுறேன் ITC available but ineligible. இருந்தது ஆனா அது இன்எலிஜிபிளா ஆயிடுச்சு அதனால நான் இன்எலிஜிபிளா காமிச்சிருந்தேன் அப்படின்னா அது இன்எலிஜிபிள்ல போடுங்க இது த்ரீ பில இன்எலிஜிபிள் காமிச்சிருந்தாலும் சரி இல்ல காண்பிக்காம விட்டுருந்தாலும் சரி இங்க நீங்க அதை காமிச்சிருங்க அடுத்து ஐஜிஎஸ்டி ஆன் இம்போர்ட்ஸ் அதுவும் வந்து நம்ம த்ரீ பி ல 
சாரி டூ ஏல வராது இல்லையா இப்போ டூ ஏல வந்திருக்கு அதனால வந்ததுன்னா இங்க உங்களுக்கு ஆட்டோ பாப்லேட் ஆகும் கிரெடிட் அவைல்ட் ஆன் இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அங்க ஆட்டோ பாப்ல சிக்ஸ் இல ஆட்டோ பைப்ரேட் ஆயிருக்கும் அதனால அந்த விவரத்தை நம்ம மேல சிக்ஸ் ஜிலையும் எயிட் ஜிலையும் போடுறோம் நம்ம சோ அந்த விஷயங்களை போட்டு இந்த டேபிள் எயிட்டை வந்து நம்ம முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் அடுத்து டேபிள் நைன் உங்களுக்கு தெரியும் இது த்ரீ பில ஆப்செட் செய்யப்பட்ட டேபிளை அப்படியே இங்க நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது அதுக்கடுத்து தான் பாத்தீங்கன்னா இந்த டென் லெவன் மட்டும்தான் நமக்கு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது டென் லெவனுக்கு பிறகு இருக்கக்கூடிய அனைத்து டேபிள்களும் முந்தைய வருடங்கள் மாதிரியே இப்ப இருபது இருபத்தொன்னுக்கும் அது ரிலாக்ஸேஷன்லயே போயிருது அது பில்அப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஈவன் எச்எஸ்என் கோடு அவுட்வர்ட் சப்ளை எச்எஸ்என் கோடு அந்த விவரங்கள் சரிங்களா சோ இந்த டேபிள் டென் எயிட்டுக்கான விவரம் நம்ம ஏற்கனவே பாத்துட்டோம் நிறைய அதாவது இருபது இருபத்தி ஒண்ணுக்கான டேர்ன் ஓவரை இருபது இருபத்தி ஒண்ணு காண்பிக்காமல் இருபத்தி ஒன்னு மார்ச்சுக்கு பிறகு செப்டம்பர் இருபத்தி ஒண்ணுக்கு முன்னால் ஜிஎஸ்டிஆர் த்ரீ பியில் அந்த டேர்ன் ஓவரை ரிப்போர்ட் செய்து அந்த வரியை கட்டி இருந்தால் இதுவரையுமே காண்பிக்கப்படாத விஷயத்தை நம்ம இங்க காண்பிக்க போறது இல்லை இது ஆல்ரெடி த்ரீ பியில காமிச்சிருந்தா அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த டேபிள் எயிட் டென்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் இதை எப்படி சார் நீங்க சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதுக்கு வந்து நம்ம ஆரம்ப வருடத்துல சர்க்குலர் வந்திருந்தது ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ப்ரிப்பேர் செய்வதற்கான சர்க்குலர்கள் வந்திருந்தது அதுல சொல்லப்பட்ட விளக்கங்கள் தான் அடுத்த டிஃபரன்சியல் டாக்ஸ் அதாவது பத்துக்கும் பதினொன்னுக்கும் இடையேயான விஷயம் அதாவது இருபது இருபத்தி ஒண்ணுக்குரிய டேர்ன் ஓவர் வித்தியாசத்தை இருபத்தி ஒண்ணு செப்டம்பருக்குள்ள நாம பதிவிட்டு டாக்ஸ் ஆப்செட் பண்ணிருக்கோம் த்ரீ பில இப்ப இங்க போடுறது அந்த ஆப்செட் பண்ண டாக்ஸ் என்னென்ன ஹெட்டில அது பேபிளா இருந்தது என்னென்ன ஹெட்டில அது பே பண்ணிருந்தோம் அப்படின்றத போடுறது இது டிஆர்சிக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அடுத்து டேபிள் பிப்டீன் இந்த டிமாண்ட் ரீஃபண்ட் சார்ந்த விவரங்கள் இதுவும் அவசியமான விஷயம் அல்ல ஆப்ஷனல் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதே காம்போசிஷன் டேபிள் சிக்ஸ்டீன் காம்போசிஷன் டீலர்ஸ் இன்வெர்ட் சப்ளைஸ் மற்றும் இந்த ஜாப் ஒர்க்குக்கான விஷயங்கள் டேபிள் செவன்டீன் ஹெச்எஸ்என் கோடு அவுட்வர்ட் சப்ளை எயிட்டீன் இன்வெர்ட் சப்ளை ஹெச்எஸ்என் கோடு இந்த விவரங்களும் முந்தைய வருடங்களை போலவே இருபது இருபத்தி ஒன்னு வருடத்திற்கும் ஆப்ஷனல் என்று தான் வந்திருக்கிறது நன்றி வணக்கம் எவ்வளவு நேரம் நாம பொறுமையா இந்த இருபது இருபத்தி ஒண்ணுக்கான ஆனுவல் ரிட்டர்ன் பதிவிடுவதற்கான முக்கிய அம்சங்களை பார்த்ததற்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் அவசியமான நிறைய பேர் இருக்காங்க கடைசி நேரத்துல எந்த உதவியும் இல்லாம இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் தொலைபேசியிலையும் வாட்ஸ்அப்லயும் நான் தொடர்பு கொண்டு நன்றி தெரிவிச்சாங்க போன வருடங்கள்ல இந்த தருவாயிலும் இது பயனுள்ளதா இருக்கும்ன்றது நம்புறோம் நாங்க அதனால பாருங்க பிளஸ் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்ம ஒரு யூஸ்ஃபுல் ரெஃபரன்சஸ் வந்து பைனான்சியல் இயர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனுக்கான யூஸ்ஃபுல் ரெஃபரன்ஸ் கவர்மெண்டுடைய நோட்டிபிகேஷன் மற்றும் ரூல்ஸ் அண்ட் ஃபார்ம்ஸ் உடைய மாடிஃபைடு ரூல்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் இதையும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் உங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை கொடுத்து டவுன்லோட் செய்துக்கலாம் நன்றி வணக்கம் அடுத்து ஒரு முக்கியமான அப்டேட்டோட நம்ம சந்திப்போம்